Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le ministère des Finances du Cameroun soupçonne certains journalistes de la presse privée locale de percevoir des salaires frauduleux et indus. Dans son analyse, André Christel Fanga va signaler qu'il y a une forte présomption de détournement des deniers publics au moyen d'attributions frauduleuses des salaires accordés à certains journalistes camerounais et personnels fictifs de l'État. Christel Fanga dévoile ici les noms de certains journalistes impliqués dans cette sale affaire de fraude et de corruption. Écoutons maintenant André Christel Fanga dans son analyse de la situation. Écoutons. Merci. Monsieur Fanga. Merci, Manuela, j'étais impatient. <rire> j'étais impatient, pourquoi Parce que quand j'écoute, et je pense que c'est des amis un peu du pouvoir qui ont parlé. Ça veut dire que moi, je serais un peu quand même un peu neutre. Parce que quand vous nous dites que non, la faute n'est pas seulement au... Euh, ça vient de, de, de l'extérieur et de tout ça et de tout. Non. Je pense que quand M. Lebou, Emmanuel, oui. mmh. l'un des plus grands criminels économiques des salaires fictifs actuels aujourd'hui au Cameroun, touche 2000 salaires seuls. Et d'ailleurs, qui redistribue à quelques amis. On ne va pas dire que non, c'est l'Occident qui lui a demandé de voler ces 2000 salaires des personnes. Parce qu'il touche des salaires des personnes décédées, il touche des, euh, des, des, gens, des, euh, des gens fictifs qu'il a lui-même introduit dans le système. Vous comprenez pas Donc, vous n'allez pas me dire que non, ça c'est l'Occident. Euh, Nous pensons qu'aujourd'hui, la, euh, la corruption est une gangrène qu'il faut, il faut éradiquer dans notre pays. Mais comment on le fait Il faut moraliser les Camerounais et il faut les dénoncer. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, même dans la presse, vous savez que même la chaîne pro-MRC, vous on comprenez pas, un peu Non, je n'ai pas cité le nom, j'ai dit voilà. chaîne pro-MRC. Ah, 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 ces journalistes qui, touchent, qui touchaient dans le... le, 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 le hein, et je vais citer ce nom parce qu'il faut que les Camerounais comprennent Madame Mimi Mefo. On ne va pas citer les noms. Mimi Mefo Je ne dois pas citer Mimi Mefo Non, je ne dois pas citer Mimi Mefo. Mais bon, allez. Mais elle touchait, elle est touchée, elle est touchée. Mais c'est eux qui veulent brûler le Cameroun. C'est eux qui disent que le Cameroun, c'est l'enfer. Mais ils touchaient des salaires fictifs. On rappelle que ce sont des présumés. Je vous donne des faits. Ils sont dans la liste. J'ai cette liste. Vous comprenez un peu Au niveau de la presse, je peux vous citer au moins 50 noms dans la presse. Si vous voulez. Mais comme vous dites que bon, on ne sait pas le nom. Alors, on peut, on peut vous citer. Ils sont pleins dans, dans, dans la presse qui touchent, qui sont des fonctionnaires et qui, qui n'ont même pas de matricule, mais qui ont des salaires. Oui. Il y a des microfinances. Vous savez que la fémania, la plus grande fémania oui. au Cameroun, c'est la microfinance. Oui. La fémania la plus, la plus excellente. Parce qu'aujourd'hui, on ouvre une microfinance. Dès que vous venez, vous mettez votre argent. Après, vous... La microfinance a fermé. On ne sait pas comment ça s'est fait. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut taper du poing sur la table. Mmh. Et ça, il faut en féliciter le ministre Moutazé. Parce que saisit quand même le taureau par les cônes. Commencer quelque part. Parce qu'en créant le Copel, ouais. qui aujourd'hui produit un résultat en... Parce que de, euh, le 2 mars 2018, mmh. nommé ministre des Finances, mmh. en mai 2018, mmh. on a déjà le résultat. Mmh. On a déjà quand même 30 milliards. 30 milliards hein? de ça, c'est excellent. Ouais. Ça veut dire qu'on peut aller... Au-delà, voilà. aujourd'hui, on convoque le, 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 ministre, le ministre des Relations extérieures que venait nous dire, mmh. amener le fichier oui. de, de tous les personnels de, dans nos ambassades. Mmh. Mmh. Dites-nous, combien de personnels allez demander à M. Ketchank qui a déjà 30 ans de percepteur en France Comment ça se fait Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut régler les problèmes. Quand vous avez, tout dans toutes les ambassades au monde, le Cameroun où la, le Cameroun est représenté, l'ambassadeur du Cameroun est toujours doyen. Doyen du corps diplomatique. Vous allez partout. Monsieur Yann Filemon a fait 25 ans au Canada. Il était doyen des corps diplomatiques jusqu'à ce que les gens ont commencé à se poser les questions. Que, ben, il n'y a que lui. Vous partez. Celui qui veut euh, perdre son âme, il y a un ambassadeur qui vient de mourir. Oui. En Éthiopie. Doyen des corps diplomatiques. Donc il y a un problème sérieux. Vous savez que dans nos ambassades, c'est la corruption. On vend les, les actes de mariage, on vend, on vend, on vend, on, on vend tout. On vend les passeports, on vend tout dans nos ambassades parce qu'on a mis un système bien en place. Et aujourd'hui, il faut que le ministre Mbélan Bela le jeune, qui est quand même un ancien ambassadeur, qui connaît bien le système, doit, doit dire au ministre des Finances que voici quand même le fichier de nos euh, des Camerounais qui travaillent dans nos ambassades. Personnel diplomatique camerounais. Ça, moi, nous, nous sommes dans les faits. 
Je profite pour saluer Jean-Bruno Tagne qui vient de sortir un très brillant livre, mais lui-même qui touchait des salaires fictifs. Non, non, il faut qu'on se dise, parce que le problème dans notre pays, c'est qu'on ne sait jamais regarder droit dans les yeux et se parler et dire que oui, voici le problème. Le problème, c'est que tout le monde est englué dans la corruption. Et c'est pour ça que les gens comme nous, nous n'avons pas peur de dénoncer cela parce que nous ne faisons pas partie de ce club-là. Ce club où des gens se sont mis en intelligence avec certaines entreprises ou bien avec certaines personnalités parce que vous allez regarder, ils vont jouer au beau, au chaud dans toute la journée alors qu'ils sont en train de voler l'État. Je pense que c'était d'autres, si vous voulez. Défense, mais été... le ministère de la Défense, oui. vous, je ne veux pas avoir les problèmes avec l'armée. <rire> parce que si vous entrez dans ce domaine, parce que vous... Vous ne contrôlez jamais le carburant de l'armée. Vous ne contrôlez pas la nutrition. D'ailleurs, c'est tellement vaste là-bas. Mais je préfère m'en tenir à ce que Au je moins sais. À, votre domaine. À, ma, à mon domaine. Et pour dire quoi Pour dire que la corruption aujourd'hui dans notre pays est devenue, <rire> est devenue un système. Un système. L'attribution des marchés. Non, il faut payer. Dès que vous avez pris le président de la commission des marchés, vous l'avez logé à l'hôtel Sawa. Vous avez gagné le marché. Ici dans le littoral. Ça, c'est clair. J'ai pris l'exemple de Douala. Ouais. Si vous allez, même chose au Hilton, vous allez le trouver manger tous les midis au Hilton. Président de la commission des marchés, de passation des marchés. Ça, c'est incroyable dans ce pays. Un fonctionnaire qui devient, parce qu'on l'a nommé, et aujourd'hui, il faut qu'il passe les marchés, il roule carrosse. Comment se fait-il Parce qu'il est au cœur de la corruption. Donc, nous pensons aujourd'hui, M. Tantida, vous avez pris un... Moi, j'ai cette correspondance où le ministre Nganou Djoumessi demandait à, au ministre Abassadou qu'on lui attribue le marché de gré à gré à Razel par rapport à la pénétrante. Alors que, première des choses qu'il faut savoir, ce marché a déjà été passé depuis longtemps. Dans le CDD. Ça, dans le CDD, ce marché a été passé depuis longtemps. Comment se fait -il? Et d'ailleurs, c'est cette même route où il y a 43 milliards euh, 9 km. Donc, vous vous rendez, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est dans une mafia étatique. On est dans une mafia, je comprends le, le, mon, mon frère Samuel Mott. Il est du parti qui gouverne et il a beaucoup d'amis aussi. Ben, c'est normal. Il faut qu'il il essaie d'arrondir les bouts. Mais nous pensons qu'il faut pointer du doigt le problème, la corruption. Quand vous allez au ministère des Finances, c'est la catastrophe. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a quand même quelqu'un qui s'est réveillé. Vous allez, mais je voulais poser la question au ministre de, de, de Joseph Lé, de la fonction publique. Vous dites que le ministère de la fonction publique, c'est pour les usagers, c'est pour les fonctionnaires, mais il y a les, toutes les barrières aujourd'hui, vous ne pouvez plus entrer au ministère de la fonction publique. Il faut avoir le gendarme là, le policier là, il y a une carte magnétique, donc si vous n'avez pas le passe, vous ne pouvez pas entrer dans un ministère de la fonction publique qui concerne tous les Camerounais. Les gens ne peuvent plus entrer normalement comme il faut. Et vous dites que vous êtes là, c'est l'œuvre pour les Camerounais. Je parle, c'est un problème, hein, c'est grave, vous pouvez aller là-bas. Donc, ça permet quoi Ça permet que les clients, les, 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 les démarcheurs, les démarcheurs, vous allez dans les hôpitaux, vous allez trouver les démarcheurs. Vous allez dans les fonctions, vous allez au ministère des Finances, vous allez trouver des légats de solde. Je parle, à, euh, des témoins sont là. Vous allez, vous allez trouver quelqu'un, un garçon qui n'a même pas... Qui, qui, vous regardez sa chemise, vous regardez son tricot, mais il vous dit, bon, il peut vous aider à obtenir un bulletin de solde. Heureusement que le ministre Moutazé aujourd'hui est en train d'informatiser justement ce bulletin de solde. Je ne sais pas si c'est encore déjà implémenté, mais nous verrons. Vous comprenez que la corruption est à tous les niveaux. Les niveaux. Si nous allons à la présidence de la République, c'est un gâchis total. Vous savez que quand même le véhicule du président est tombé en panne le 20 mai. Tout le monde a vu. Comment se fait-il Ça veut dire que quelqu'un quelqu qui a gagné ce marché n'a pas pu le réaliser ou bien il y a eu corruption. Ça veut dire que le problème est plus grave. Ah non, ne parlons pas de problème d'énergie. Actuellement à Yaoundé, vous savez que c'est sept jours. Je pense que peut-être M. Lundo, lui, là, le groupe électrogène, chez lui à Yaoundé. Mais vous savez que Yaoundé, aujourd'hui, est dans le noir à cause d'une entreprise privatisée. Et d'ailleurs, le champion de cette privatisation, vous savez que pour qu'on privatise d'abord le Cameroun, il a fallu d'abord une co corruption au niveau de la SNI. Et les deux principaux co euh, corrompus, M. Penda et Coca, vous pouvez vérifier, qui travaillait à la SNI, Madame, euh, euh, elle, elle est aussi présidente d'un parti politique, j'oublie, son nom m'échappe, mm. qui ont créé ce qu'on appelle, parce qu'on a enlevé l'ancien directeur qui avait refusé de privatiser tous les secteurs, de, euh, 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 les privatisations. Mm. Et on l'a fait au sauté parce que de, euh, de certaines multinationales sont venues voir ces deux individus. Esther Dan, 
Madame Esther Dan et Monsieur Penda Ekoka, qui ont facilité les privatisations au Cameroun. Et d'ailleurs, le ministre d'État, Mara Fahamidou Yaya, en a profité pour faire son beurre. Aujourd'hui, il a privatisé Régis Fekam, il a donné certains marchés ou possibilités à Bolloré, au port autonome de Douala, ou jusqu'à M. Siam aller jusqu'à il le déclare à Mondio Vision, à qui veut l'entendre, il a misé sur le mauvais cheval, aujourd'hui il a perdu. Il avait misé que parce que ces multinationales avaient promis que non, dès que nous allons avoir ces marchés, parce que quand même c'est un scandale, ces contrats, Aujourd'hui, cette privatisation, c'est un scandale. Comment se fait-il une régie FECAM qui fonctionnait normalement On a une Camraï aujourd'hui en panne. Ça, c'est incroyable. Nous allons plus loin. Si nous, a, nous, nous touchons les poches de corruption, vous allez retrouver que c'est tellement énorme, c'est gigantesque qu'il faut toucher du doigt. Il faut que les Camerounais arrêtent et qu'on se regarde droit dans les yeux. Parce qu'aujourd'hui, et que les grands donneurs de leçons... Surtout nous dans la presse, les grands donneurs de leçons. Mmh. Oui, donc nous pouvons aussi tremper dans les salaires fictifs. Mmh. Vous savez que cet argent a été viré dans un, une, une microfinance, et aujourd'hui qui a fermé. Oui. Justement, dès qu'on a commencé à. La microfinance qui percevait également ces commissions. Ces commissions. Oui. Donc, nous pensons qu'il faut être réaliste, mmh. il faut être clair, il faut dire ce qu'il faut dire, mais. Bon travail, on a, on, a, on a commencé quelque part parce que ça fait quand même. Le, le ministre Motazia a commencé, c'est pas lui, le premier. Il y a oui, d'autres ministres premier, qui ont sûr. commencé ce, ce travail mais qui n'ont pas pu. Aujourd'hui, on a quand même un résultat palpable. Donc, mm. on ne peut que l'encourager de, de continuer. Ça, ce n'est qu'au ministère des Finances. Mm. Si vous allez ailleurs, je ne parle pas des, euh, des, des travaux publics. Mm -hmm. Merci, merci à vous, monsieur Fonga. Avant d Selon certains responsables du ministère des Finances, ce sont dans la plupart des cas des journalistes de la presse privée et des fonctionnaires basés à Yaoundé et à Douala, à qui on attribue avec la complicité de certains responsables du ministère des Finances des salaires et des avantages dus aux diplomates basés à l'étranger. Le ministère des Finances a affirmé qu'il avait déjà supprimé du fichier solde de l'État du Cameroun plus de 10 000 fonctionnaires fictifs. Cela a aussi permis au pays de réaliser une économie budgétaire annuelle de près de 30 milliards de francs CFA. C'est du moins l'essentiel à retenir. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.